অগ্যস্তমণি হিন্দু পৌরাণিক গ্রন্থের অন্যতম চরিত্র যার জন্ম হয়েছিল অলৌকিকভাবে চলুন ভিওয়ার্স আজকের পর্বে জেনে আসি অগ্যস্তমণির জন্ম রহস্য ও তার জীবনী সম্পর্কে ঋগ্বেদের মতে কোন এক যজ্ঞকালে অপসরী উর্বশীকে দেখে যজ্ঞকুণ্ডে আদিত্য ও বরুণের রতিপাত হয় ফলে যজ্ঞকুম্ভ থেকে বৈশিষ্ট্য ও অগ্যস্তের জন্ম হয় সেই হিসাবে অগ্যস্তকে সূর্য ও বরুণের পুত্র বলা হয় অগ্যস্ত প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি কখনোই বিবাহ করবেন না একদিন ভ্রমণ করতে করতে তিনি একটি গুহামুখে এসে উপস্থিত হন গুহার ভিতরে তার পূর্বপুরুষদের অধমুখে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেলেন পূর্বপুরুষদের কাছে এরূপ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে অগ্যস্ত বংশ রক্ষা করছে না বলেই তারা এই শাস্তি ভোগ করছেন এরপর অগ্যস্ত তার পূর্বপুরুষদেরকে আশ্বাস দিলেন যে তিনি বিবাহ করে সন্তান উৎপাদন করবেন এরপর বিবাহের উপযুক্ত কন্যা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি পৃথিবীর সকল প্রাণীর সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠ অংশ নিয়ে একটি নারী নির্মাণ করলেন সকল প্রাণীর সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠ অংশের লোপ অপহরণ করে সৃষ্টি হয়েছিল বলেই এই নারীর নাম হয় লোপামুদ্রা অগ্যস্ত তার সৃষ্ট লোপামুদ্রাকে প্রতিপালনের জন্য বিদর্ভরাজের উপর ভার দিলেন এই কন্যা বিবাহযোগ্য হলে অগ্যস্ত তাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করলেন একদিন ঋতুস্নান শেষে লোপামুদ্রা অগ্যস্তের কাছে এলে অগ্যস্ত সন্তান কামনায় তাকে আহ্বান করলেন লোপামুদ্রা বললেন যে পিতৃগৃহে যেরূপ তিনি যেরূপ অলঙ্কারে বিভসিতা হয়েছিলেন তেমনি করে তাকে বিভসিতা করতে হবে নইলে তাকে অগ্যস্ত কখনই পাবেন না অগ্যস্তের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ না থাকায় ইনি ভিক্ষায় বের হলেন কিন্তু কোথাও যথেষ্ট অর্থ না পেয়ে অনেকের পরামর্শ নিয়ে ইনি দানবরাজ ইল্লের কাছে এলেন ইল্লল ছিলেন মহাবলী অসুর বিশেষ রাদের ঔরসে এবং ধমনীর গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন এর অপর ভাইয়ের নাম ছিল বাতাপি একবার এক তপস্বী ব্রাহ্মণের কাছে ইল্লল এমন একটি বর চেয়েছিলেন যাতে তার একটি ইন্দ্রের মতো পুত্র জন্মে ব্রাহ্মণেতে সম্মত না হলে ইল্লল প্রথমে মায়া বলে তার ভাই বাতাপিকে মেষ রূপান্তরিত করেন এরপর উক্ত মেষের মাংস রান্না করে ব্রাহ্মণকে খেতে দিলেন ব্রাহ্মণের খাওয়া শেষ হলে ইল্লল বাতাপির নাম ধরে ডাকলে বাতাপি ব্রাহ্মণের ফেট ফুরে বের হয়ে আসেন ফলে ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয় এইভাবে ইল্লল ও বাতাপি সম্মলিতভাবে অনেক ব্রাহ্মণকে হত্যা করেছিলেন একইভাবে ইল্লল অগ্যস্তকে হত্যা করার জন্য মেষরূপী বাতাপির মাংস অগ্যস্তকে দিয়েছিলেন অগ্যস্তের খাওয়া শেষে ইল্লল বাতাপিকে উচ্চস্বরে ডাকতে লাগলেন কিন্তু বাতাপি অগ্যস্তের পেট থেকে বের হল না তখন অগ্যস্ত জানালেন যে বাতাপি সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে গেছে এতে ইল্লল ভীত হয়ে অগ্যস্তকে তার বাঞ্চনীয় সম্পদ দান করে বিপদমুক্ত হন এরপর লোপামুদ্রাকে অলঙ্কারে বিভসিতা করে তার সাথে মিলিত হন ফলে যথাসময় এদের একটি পুত্রের জন্ম হল এবং পুত্রের নাম রাখা হল দৃঢ়স্য অগ্যস্ত মুনির আরও অনেক কাহিনী রয়েছে যেগুলো সত্যি অর্থেই দেবতাদের অনেক উপকার হয়েছিল এমনকি অগ্যস্তমণি রামকেও অস্ত্র দান করেছিলেন অগ্যস্তমণি বহুবার বহুভাবে দেবতাদের বিভিন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করেন এবং এভাবেই তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকেন ইতিহাসের পাতায়